还拿了我们二十八万彩礼就跑了，这是诈骗呀！他不会的，他不是那种人。他骗光了你所有的家当，你还帮他说话，哪都是你的血汗钱呀！刘先生，聊聊关于你的女朋友吧。<笑>我们在一起六年，他一直是很懂事的女朋友，直到婚礼前夕。老婆，我回来了。这么早啊？怎么了？吃饭了没？没呢，我胃疼就先简单回来了。让你不好好吃饭，那趁热喝。谢谢宝宝。宝宝，我妈说表姐结婚拿了二十八万彩礼，所以就想把我们的彩礼也提到二十八万。不是说好十五万吗？这是我们家全部的钱了。你不会去借吗？到底想不想娶我啊？不是，怎么突然就变卦了？你怎么开始买这么贵的东西了？怎么？我现在买奢侈品，你也要跟我计较上了？不是，你怎么变成？我告诉你，如意，二十八万，我只是想看看你的态度和你的诚意。你要是不想娶，那婚也可以不结啊。后来我问亲戚朋友借了个遍，凑齐了二十八万转过来的。转完第二天他就搬走了，我怎么也找不到他。他就是个捞女，就是来骗彩礼钱的。玉言律师，这都是我儿子的血汗钱，你一定要帮帮我们。最近那个遗产转移案子的资料、哦、在这儿，撤一下这个案子有点意思了。我去找委托人，先下班吧。好。月野律师，宋先生，你为什么不肯说理我的离婚案？律师和委托人之间最重要的就是信任，可是你全然不透露你妻子的任何信息。我看这样的案子，您还是另请高明吧。老板，律师那么多，你非要请他？你该不会对月影？二零二，走廊尽头倒数第二间。宋先生还真是会死缠烂打、啊。我缠你？这是我的医院，我开的。喂，你听见没有？哎，你，你好，我是善久律师事务所的律师。哎，正好我支架坏了，你帮我录个视频吧。嗯、呃，好。宝宝，你看到这个视频的时候，我已经在天堂啦。哎、宝宝，你呀，总是不好好吃饭，都成玻璃味了。给你备了很多三九味胎白养胃舒。你要是不舒服了呢，就喝一喝。还有，你给我的钱，我拿去做遗产继承公证了。知道，你肯定会倾家荡产的给我治病。可是我舍不得，这些钱都是你辛辛苦苦赚来娶我的，主要也是怕某些人在我走后就变成穷光蛋了。所以，我替你保管啦。最后，我想说，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，爱你，我爱你，我爱你，我真的很爱你。你我要治，你我也要娶，你不能这么自私抛下我。傻子，二十八万，不够我做几次化疗的。我可以替你们承担所有的医疗费用，就当做我给自己的医院做慈善宣传了。谢谢，谢谢，谢谢。我和我妻子是包办婚姻。我对他确实一文三不值，而不是故意对叶野律师隐瞒。这一点跟我很像啊。所以关于赔偿，我可以净身出户。毕竟是因为家庭的关系，耽误一个女孩子的青春，其实赔多少钱都不够。好，我接了。喂，妈。臭小子
，我限你今晚必须带月野回来吃饭。啊？什么？你老婆月野呀，她在三九六所上班，赶紧接到我。他就是我。